الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو انر ایپیسوڈ آف آور پوڈ کاسٹ فرام دی پلیٹ فارم آف ڈی پی ٹی پاکستان ویئر وی ول کیپ یو فٹ اسمارٹ اینڈ انفارم آئی ایم یور ہوسٹ نور فاطمہ اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ود انر امیزنگ اینڈ انفارمیٹو ایپیسوڈ ایز یو آل نو کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں بہت سے انٹرسٹنگ اور انسٹرکشنل ٹاپکس لے کر آتے ہیں جو آپ سب کے لیے بہت ہیلپفل ہوتے ہیں تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم جو ٹاپکس اور انفارمیشن لے کر آئے ہیں وہ آپ سب کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ٹو کیپ یور سیلف فٹ اسمارٹ اینڈ ایکٹیو اس کے ساتھ ہم ہر منتھ پہ کسی ایک ٹاپک پر اویئرنیس بھی دیتے ہیں تو مئی کے منتھ میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ سب کو بہت سا نالج ملے گا اینڈ دین وی ول موو ٹو آر مین ٹاپک وچ از فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز کسی بھی اسپیسیفک پرسن اور ایج تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ریگارڈلیس آف اینی ایج اینڈ جینڈر یہ سب لوگوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے تو اس ٹاپک پر ہم بہت سے کوشچن اپنے آج کے گیسٹ سے بھی کریں گے اور ان سے کچھ ایسی انفارمیشن لیں گے جو ہمیں ہمارے لائف اسٹائل کو امپروو کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی سو یو مے وانٹ ٹو لسن فار دا انٹائر ایپیسوڈ بیکاز دس از فل آف انٹرسٹنگ نالج اور اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن لنک میں ٹائم اسٹینس مل جائیں گے جس سے آپ اپنی پسند کا سیگمنٹ بھی آرام سے سن سکتے ہیں تو آئیں اپنی آج کے ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی کو کو ساتھ لیتے ہیں تو آج کے ایپیسوڈ میں جو میری کو ہے وہ ہے عروج طارق شی از بیکمنگ اے فزیو تھراپسٹ اینڈ سچ اے ہارڈ ورکنگ پرسن السلام علیکم عروج وعلیکم السلام نور کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک الحمد آپ بتائیں کیسی ہیں روز ویدر تو بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے مطلب سمر سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہمارے پاس اور اچانک سے اتنی زیادہ گرمی ہونے لگ گئی ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو بہت سی مشکل مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو دن میں باہر کام کرتے ہیں وہ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی بہت پریونٹیو میجر لیتے رہیں تاکہ اس ہارش ویدر سے ہم بچ سکیں ایگزیکٹلی exactly. یہ گرمی بھی ہے لیکن اس گرمی میں ہوا بھی چل رہی ہے جو کہ ڈرائی ایئر ہے اور جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کاز ہو رہی ہے تو یہ جاننا ہمارے بہت ضروری ہے کہ ڈی ہائیڈریشن میں ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھنا ہے اور پانی پیتے رہے زیادہ ہے زیادہ بالکل اروج پانی اس وقت ہمارے لیے سب سے ایک مین ہماری پاور ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو وہ بہت سی آگے پرابلمس کاز کرے گی اور ہم دوسری چیز یہ کہ سن ایکسپوجر کم سے کم کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جو ورکنگ لوگ بھی ہیں وہ بھی دن میں یا دوپہر کے ٹائم دھوپ میں کم سے کم نکلے کوشش کریں باقی تو جو ورکنگ پیپل ہیں ان کو نکلنا پڑتا ہے لیکن کوشش کریں کہ وہ دھوپ میں کم سے کم جائیں تو اروج چلے ہم آج کی اپنے ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جیسا exactly. کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم ہر ایپیسوڈ کے اسٹارٹ میں کسی ایک نیشنل ہیرو کے اچیومنٹ پر بات کرتے ہیں جس پر پورے پاکستان کا فخر ہوتا ہے تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم جن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اٹیم آف غلام اسحاق خان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سو so, ہمارے پاس جو غلام اسحاق خان یونیورسٹی ہے کے پی کے میں ان کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اینڈ دیٹ واز ڈیزائن بلڈ اینڈ فلائی کانٹیسٹ ہیلڈ ان یو ایس اے اینڈ دے گوٹ سیکنڈ پوزیشن ان دیٹ کمپٹیشن اور یہ بہت ہی ایک فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اس کمپٹیشن میں بہت سی اور انسٹیٹیوٹس کے اسٹوڈنٹس کو بیٹ کیا اور سیکنڈ پوزیشن لی تو عروج کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کمپٹیشن جو تھا وہ کس انسٹیٹیوٹ نے کنڈکٹ کروایا تھا اور کون کون سی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا یا شیور تو میں اپنے ویورس کو بتاتی چلوں کہ دس کمپٹیشن واز ہیلڈ بائی امیریکن انسٹیٹیوٹ آف ایرونوٹکس اینڈ ایسٹرونوٹکس اینڈ دا کمپٹیشن از نیمڈ ایز ڈی بی ایف ڈی بی ایف اسٹینڈ فار ڈیزائن بلڈ فلائی یہ ایک ریموٹ ریموٹ کنٹرولڈ ایئر کرافٹ کا کمپٹیشن تھا نہ صرف یہ بلکہ دے کمپیٹیڈ وتھ سم ورلڈ ری نون انسٹیٹیوٹ جیسے کہ ایم آئی ٹی میسچوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بیسڈ ان یو ایس اینڈ یو سی برکلی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا واؤ گریٹ مطلب اس کا یہ کہ ہمارے پاس بہت سے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بھی اس میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا بٹ دس ٹیم فرام پاکستان وون اینڈ میک آل آف اس پراؤڈ تو یہ تو تھی کسی بھی نیشنل ہیرو یا نیشنل ٹیم کی اچیومنٹ پر بات اور یہ ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے رہیں اور بہت سے نیشنل ہیروز ہمارے پاس ان فیوچر بھی سامنے آئیں گے ان تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک پر اویئرنیس دیں گے وہ ہے فزیو تھراپی کیونکہ فزیو تھراپی ہمارے پاس ایک بہت ہی واسٹ فیلڈ ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ وٹ از فزیو تھراپی اینڈ ہاؤ اٹ از یوزفل تو سب سے پہلے تو اگر میں
और उनके माइंड में उन्हीं के कुछ पॉइंट्स होते हैं पर वो क्लियर नहीं होते कि किस तरह से फिजियोथेरेपी हमारे पास क्या क्या इसके बेनिफिट्स और किस तरह यूजफुल है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे सब लिसनर्स को क्लियर हो जाए जी नूर फिजिकल थेरेपी हमें इतने बेनिफिट देती है और जिन डिजीजेज से हमें प्रिवेंट करती है उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है की हमारी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगी लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी ये तो बिल्कुल सही कहा है अपने अरूज लेकिन फिर भी आप कुछ हमें ऐसे डिजीजेस के बारे में या इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं जिनके जिसको सुनने के बाद हमारे लिसनर्स को पता चल जाए कि असल में फिजियोथेरेपी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या इसका क्या रोल और फंक्शन है तो आप थोड़े से हमें इस पर हाईलाइट कर दें कि क्या क्या इसके मेन बेनिफिट्स या हमारे पास क्या क्या इसके बेनिफिट्स आते हैं या किस किस तरह ये इम्पोर्टेंट होते हैं ओके श्योर तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजिकल थेरेपी इज इर रिस्पेक्टिव ऑफ एज आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो आप यंग हैं अपनी थर्टीज में हैं या ओल्ड एज के हैं फिजिकल थेरेपी इज अवेलेबल फॉर यू सेकेंडली मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि फिजिकल थेरेपी को सर्जरी का ऑल्टरनेट भी समझा जाता है कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर सर्जरी इज मस्ट बट स्टिल कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर फिजिशन खुद अपने पेशेंट्स को सर्जरी के बजाय फिजिकल थेरेपिस्ट की तरफ रिकमेंड करते हैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है और इवन दो जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं तो ये बात आप जानती होंगी नूर कि सर्जरी के बाद एक पेशेंट के लिए रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है तो अगर एक पर्सन सर्जरी से पहले फिजिकल थेरेपी सेशन दे रहा था तो वो बहुत ही फास्टली आफ्टर द सर्जरी रिकवर कर सकता है इसके अलावा फिजिकल थेरेपी में बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस से भी प्रिवेंट करती है फॉर एग्जांपल डायबिटीज डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज कॉज होता है लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे डेली एक्सरसाइजेस से हमारे मसल्स uh, को चाहिए होती है ग्लूकोज तो वो ग्लूकोज कहाँ से आती है ब्लड में प्रेजेंट शुगर से तो जब शुगर ग्लूकोज uh, की फॉर्मेशन में यूज हो जाएगी तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट नहीं होगी तो अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्राम डायबिटीज एंड अदर एग्जाम्पल स्ट्रोक अगर तो आप एक हेल्थी फिजिकल रूटीन फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्लड ब्लड प्रेशर को रेगुलेटेड रख सकते हैं ना ज़्यादा होगा ना कम और ब्लड प्रेशर की मैं स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्टिव फॉर स्ट्रोक एंड इफ किसी पर्सन को स्ट्रोक है तो नूर आपने देखा होगा कि स्ट्रोक के पर्सन में उनकी बेसिक मोटर एक्टिविटीज लॉस हो जाती हैं फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग सिटिंग स्टैंडिंग तो फिजिकल थेरेपी के थ्रू हम ये एक्टिविटीज री लर्न करवा सकते हैं एंड अदर एग्जाम्पल हार्ट अटैक रिसर्च से ये बात अप्रूव है कि जो पर्सन डेली एक्सरसाइजेस करते हैं वो अपने हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे हमारे हार्ट को जो पम्प कर रहा है मसल दैट इज मायोकार्डियम अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका मायोकार्डियम स्ट्रेंथन हो रहा है जिसकी वजह से गेटिंग हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो रहे हैं इसके अलावा देर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ फिजिकल थेरेपी में ही है फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस शाटिका तो अगर मैं अपनी सारी एक्सप्लेनेशन की समरी दूँ तो वो ये है कि हमें एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना होगा अपनी डेली रूटीन में और एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौर से डम्बल्स उठा लें इवन अ टेन मिनट्स की वॉक कैन गिव यू लॉस ऑफ बेनिफिट आप टेन मिनट्स से स्टार्ट करें स्लोली ग्रेजुअली फिफ्टीन दैन थर्टी मिनट्स की वॉक पर आ जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू योर बॉडी बिल्कुल अरूज आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया हमें कि किन किन क्रॉनिक डिजीजेज में हमारे पास फिजियोथेरेपी और किस किस तरह ये हमारे पास हेल्पफुल होती है तो हम सबको अब क्लियर हो गया कि फिजियोथेरेपी कैन हेल्प यू एट एनी एज वेदर यू आर अ चिल्ड्रन एडल्ट और एल्डर पर्सन तो आप वो आप सबको पता होना चाहिए कि फिजियोथेरेपी हमारे पास डिसेबिलिटीज डिजीजेस से प्रिवेंट भी करती है और हमें आफ्टर सर्जरी भी किस तरह से रिकवर होने में मदद करती है तो इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा मेन टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम अपने गेस्ट को भी इन्वाइट कर लें तो आज के एपिसोड में जो हमारी गेस्ट है वो है हादी आमजे शी इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड एंड सच अ ग्रेट और तो असल हादिया Assalamu alaikum Noor Fatma how are you I am fine how are you I'm good thank you so much for asking So Hadia jaisa ki aap jante hain ki aaj ke episode ka hamara topic hai physical activity and exercise aur ye ek bahut hi important topic hai because all we know ki physical fitness is the first requisite of happiness So Hadia sabse pehle to mera aap se sabse important question कि वट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इन आर लाइफ क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहनों में होता है लेकिन
लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो किस किस वे में आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है तो अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो सबसे बेसिक और फोर मोस्ट जो होता है जो सबका गोल तकरीबन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले होता है वो ये होता है कि ये आपको वेट लॉस में या वेट कंट्रोल करने में हेल्प करती है इसके अलावा एक्सरसाइज जो होती है वो आपके मसल्स को स्टिफ होने से उनमें स्पाजम होने से रोकती है और उसमें प्रॉब्लम होने से जो है वो रोकती है इसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है ये रिड्यूस करती है आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ठीक है ये आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करती है सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है आपकी कैपलरीज जो होती हैं इनकी अमाउंट को इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है आपके ऑर्गन्स का ठीक है ये आपका जो हाई कोलेस्ट्रोल होता है ये कॉर्नरी हार्ट डिजीज हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस को रिड्यूस करता है इसके अलावा ये आपके ऑर्गन्स तक ज्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीजन भिजवाने में हेल्पफुल होती है इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो होती है वो आपके मूड को इम्प्रूव करती है आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं उसके अलावा कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करता है ये उसको बर्न आउट करती है जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और ये स्पेशली एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ओके okay, हादिया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस को लेकिन इससे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज एक हो जाती है एरोबिक एक्सरसाइजेज या फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज ठीक है एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज या एरोबिक एक्सरसाइजेज बेसिकली वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें आप कार्डियो करते हो आप अपना हार्ट रेट इंक्रीज करते हो आप अपना वर्कआउट जो है उसमें आप अपनी कैलोरी बर्निंग इंक्रीज कर रहे होते हो ठीक है आपका बेसिक गोल यही होता है कि आप कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा बर्न करो अपनी बॉडी को एक्टिव करो ठीक है इसके मुकाबले में जो सेकंड टाइप है वो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में बेसिकली जो है जो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं क्योंकि आप अपने मसल्स की अगेंस्ट उनके मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनको दे रहे होते हो जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं उनकी पावर इंक्रीज होती है ठीक है जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग है उसमें आपकी इंड्योरेंस इंक्रीज हो रही होती है जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है तो इंड्योरेंस का ये मतलब होता है कि आप कितनी टाइम के लिए और कितना कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जबकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो आपको कोई भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपने ठीक है जो थर्ड टाइप आ जाती है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनमें हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उससे ये होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो हार्डन नहीं हो जाते उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती ओल्ड एज में जाके स्पेशली ओल्डर अडल्ट और यंग टीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो लोग सीडेंट्री लाइफ लीड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इसमें योगा भी एक तरह से आ जाता है योगा uh, को हम कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के तौर पे नहीं लेंगे लेकिन uh, क्योंकि ये सिमिलर होती हैं काफ़ी सारे पोजेज जो होते हैं योगा के वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से सिमिलर होते हैं तो इसको भी हम लोग इंड्योरेंस और एरोबिक uh, एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का एक मिक्सचर के तौर पे ले लेते हैं एंड पे हमारे पास आ जाती हैं बैलेंस एक्सरसाइजेस तो बैलेंस एक्सरसाइजेज में बेसिकली आप अपना बैलेंस विजन और uh, अपनी बॉडी का पॉस्चर वगैरह जो होता है उसको करेक्ट कर रहे होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ओल्डर एडल्ट के लिए होती है या टीन के लिए होती है क्योंकि एक तो जब आप ओल्ड एज में जाते हो तो आपका जो पूरा सिस्टम होता है जो आपका बॉडी का बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है तो ये उसको प्रिवेंट करती है और यंग एडल्ट में क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह जो बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं या फिर जिनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हाँ जी आपने एक एक टाइप को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारा सबका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया और हम एक्सरसाइज के नेम से तो वाकिफ थे लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और हर टाइप की क्या इम्पोर्टेंस है तो अब हमें ये बताएं कि डज एक्सरसाइज कॉज सम बैड इफेक्ट ऑन दी ओल्ड एज पीपल अच्छा अरूज अब आपने ये बात छेड़ी है तो इसके बारे में भी बात करते हैं Um, काफ़ी सारी मिथ्स हैं जो कि uh, इस बारे में हैं कि ओल्डर एज के जो लोग हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ठीक है um, तो काफ़ी सारी ये जो मिथ्स हैं ये सिर्फ मिथ्स ही हैं हादिया आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है 
और इन समरी अगर हम हम देखें जो जो बातें आपने हमें बताई हैं कि डेली फिजिकल एक्टिव रहना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी एज में आप ओल्डर एज में हैं आप यंग हैं आप एडल्ट हैं जो भी एज में हैं आपको फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है चाहे आप डेली स्ट्रेचिस करें कोई भी एक्सरसाइज करें आप अपनी मर्जी के मुताबिक लेकिन आपको फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है सो थैंक यू सो मच हादी और मुझे पर्सनली भी बहुत सी ऐसी चीज़ों का नॉलेज मिला जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानती एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा इस सब इन्फॉर्मेशन से और इसके बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं इन द एंड हम एक टॉपिक लेकर आते हैं फॉर स्टडी पर्पजेज तो आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे वो है डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक मेन और कॉमन क्वेश्चन आता है कि वट इज़ डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज़ या डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज़ होती क्या है तो डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज आर ग्रुप ऑफ कंडीशन ड्यू टू एन एम्पेयरमेंट इन फिजिकल लर्निंग लैंग्वेज और बिहेवियर एरियाज ये जो कंडीशन होती है हमारे पास ये जो डिसेबिलिटी होती है हमारे पास ये हमारे पास एक पर्सन के डिवेलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होती है उसके डे टू डे फंक्शन को इम्पेक्ट करती है और उस पर्सन के थ्रू आउट द लाइफ टाइम भी साथ चल सकती है और हमारे पास जो कॉमन डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं जो सोसाइटी में हमें ज़्यादातर देखने में मिलती हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम और ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जैसे और ये सारे नाम आपने सुने भी होंगे और अपने सोसाइटी में इससे रिलेटेड पर्सनस को देखा भी होगा तो अरूज मैं आपसे थोड़ा सा कहूँगी कि इस टॉपिक को एलेबोरेट करें कि हमारे पास ये जो डिवेलपमेंटल डिसेबल पर्सन होते हैं ये किस तरह अपनी हेल्थ को प्रमोट करें या इनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ आप ऐसे हमारे पास मेजरमेंट्स बताएं जो इनके लिए हेल्पफुल हैं जी जो डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है एंड दे आर ऑल्सो एट अ हायर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग फिजिकल एंड साइको सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम कौन सी ओबेसिटी हाइपर टेंशन सर्कुलेटरी प्रॉब्लम उनकी रिड्यूज मसल स्ट्रेंथ रिड्यूज फ्लेक्सीबिलिटी एंड इवन क्रोनिक डिजीज सच एस ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्कोलियोसिस इसके साथ साथ ये पर्सन आइसोलेशन और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं लेकिन इन डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है बाई प्रॉपर एक्सरसाइज साथ ही उनकी फिजिकल और मेंटल वेलनेस भी प्रमोट होती है इनके लिए एक्सरसाइज वेरी करती हैं क्योंकि इनकी कंडीशन वेरी करती हैं उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं तो हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज की इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन को सेट किया जाता है यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात एड्रेस करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी फैमिली समझती है कि उनके पर्सन फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते लेकिन अगर इन इंडिविजुअल्स को इनक्रेज किया जाए तो पता चलता है कि इनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो कि कई सालों से काम कर रही है जहाँ पर डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के पर्सनस को मौका दिया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें दे वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में और वो इंटरनेशनली और ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और कम्पीट करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ब्रॉन्ज सिल्वर इवन के गोल्ड मेडल्स ही जीते हैं दे आर ऑल्सो मेकिंग अस प्राउड तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में जस्ट एक मिथ है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के पर्सन कम्पीट नहीं कर सके लेकिन अगर उन उनको सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है अगर उनको इनक्रेज किया जाए उनकी प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग की जाए तो दे कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग दैट अ नॉर्मल इंडिविजुअल कैन अचीव बिल्कुल अरूज आपने जो जो हमें पॉइंट्स बताए हैं उनसे हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी है कि डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज़ वाले पर्सन को फैमिली वाले भी बहुत अच्छ... गलत तरीके से ट्रीट करते हैं अगर फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो वही उनको इस तरह ट्रीट करें कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनको इनक्रेज करें तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो ये तो थे इस टॉप ये तो था डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा अब इस टॉपिक की मजीद डिटेल आपको हमारे इंस्टा के पेज पर मिल जाएगी अब मैं अगर आज के एपिसोड को समराइज़ करूँ तो आज के एपिसोड में हमने सबसे पहले बात की कि हम सबसे पहले अगर आज के एपिसोड से बात करें तो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिसके लाइव एग्जांपल है हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट्स ऑफ गुलाम साह खान यूनिवर्सिटी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी हार्ड वर्किंग से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की और दूसरी हम बात करते हैं अगर अवेयरनेस की तो हमने अवेयरनेस की बात की फिजियोथेरेपी की और हमें इससे पता चला कि फिजियोथेरेपी किन किन डाइजीज और डाइजीज और कंडीशन में आप सबके लिए हेल्पफुल होती है और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हमें जितना हमारे गेस्ट ने अच्छी तरह से
सो थैंक यू सो मच अरूज एंड थैंक यू सो मच हादिया वंस अगेन कि आप दोनों ने टाइम निकाला और हर एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया नो प्रॉब्लम नो इट वाज अ प्लेजर थैंक यू सो मच नो फॉर हैविंग मी इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद यू एंड आई और थैंक्स टू हादिया कि जिनसे हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है और हादिया ने उन सब क्वेश्चंस का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया तो आई होप सो कि हमारे लिसनर्स के लिए हमारी कम्युनिटी में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो सब दूर हो चुके हो बिल्कुल अरूज हादिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक टॉपिक को और ये टॉपिक था भी बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी भी थी तो आज के एपिसोड से बस इतना ही अब इन नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे सो स्टे ट्यून और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट अल्लाह हाफिज